হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা কথা বলবো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন নিয়ে এটা আমাদের সিএসসি ডিপার্টমেন্টের একটা কোর্স সো এখানে আমরা আজকে ডিসকাস করব ইউজ কেস নিয়ে ইউজ কেসে যাওয়ার আগে আমরা ইউজ কেসের বেসিক কিছু এলিমেন্টস নিয়ে কথা বলবো সো ইউজ কেসে সাধারণত চারটি এলিমেন্ট থাকে একটি হচ্ছে অ্যাক্টর দেন আমার ইউজ কেস দেন সিস্টেম অ্যান্ড দেন আমার রিলেশন এখন এগুলোর মাঝে আরও অনেক ডিফারেন্স থাকে সো এখন আমরা এখন কথা বলছি অ্যাক্টর অ্যাক্টরকে সাধারণত আমরা এই মানুষ স্বরূপ একটা সাইন দিয়ে প্রকাশ করি তবে আমরা বিভিন্ন সিস্টেমের ক্ষেত্রে এভাবে অ্যাক্টর লিখতে পারি সেখানে আমাদের থাকছে এখানে আমাদের নর্মালি অ্যাক্টর লিখতে হবে অ্যান্ড এখানে আমি যে ব্রাকেটের নেমটা লিখেছি এই নেমের মাঝখানে আমাকে লিখতে হবে অ্যাক্টরটা কোনটা অ্যাক্টরের নাম লাইক এখানে যদি আমি লিখতাম সাপোজ সিঙ্গার সো সিঙ্গার আমার একটা অ্যাক্টর সো এখানে আমি লিখে দিতাম সিঙ্গার অ্যান্ড এখানে আমি তখন লিখতাম সিঙ্গার সো এটা গেল আমার অ্যাক্টর দেন আসবে ইউজ কেস ইউজ কেস আমরা সাধারণত একটা বৃত্তের মতো করে লিখি বাট পুরো বৃত্ত না অনেকটা ডিম্বাকৃতির মতো হয় যেটা আমরা এখানে দেখেছি পুরো আমাদের একটা ডিম শেপের মাঝখানে আমরা ইউজ কেসটা লিখেছি এখানে ইউজ কেসটা কোন ইউজ কেসের নামটা আমরা লিখে দেব দেন আসছে আমাদের সিস্টেম আমাদের যে অ্যাক্টর ইউজ কেস ডিপেন্ডেন্স এইটা একটা সিস্টেমের মাঝখানে কাজ করে এই সিস্টেমটা হচ্ছে আমরা এভাবে একটা বক্স নিব যে বক্সের মাঝখানে আমাদের ইউজ কেস থাকবে এখানে লাইক এখানে বিভিন্ন ধরনের ইউজ কেস থাকবে সেই ইউজ কেসগুলো আমাদের এই সিস্টেমটার মাঝখানে থাকবে এটা আমাদের সিস্টেম এখন আসছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের রিলেশনশিপ সো রিলেশন আমাদের মোটামুটি তিন ধরনের আছে একটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন জেনারেলাইজেশন ডিপেন্ডেন্সি অ্যাসোসিয়েশনটা আমরা নর্মালি একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে বোঝাই আর অ্যাসোসিয়েশনটা সাধারণত আমাদের একটা অ্যাক্টর অ্যান্ড একটা ইউজ কেসের মাঝখানে কখনো দুইটা অ্যাক্টর অথবা দুইটা ইউজ কেসের মাঝখানে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন হতে পারে না কেবলমাত্র অ্যাক্টর আর ইউজ কেস এর মাঝখানে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন হয় নেক্সট আসছে আমাদের জেনারেলাইজেশন অ্যান্ড জেনারেলাইজেশন আমাদের বিটুইন অ্যাক্টরস মানে দুইটা অ্যাক্টরের মাঝখানে অ্যান্ড বিটুইন ইউজ কেসেস মানে দুইটা ইউজ কেসের মাঝখানেও হতে পারে জেনারেলাইজেশন সো জেনারেলাইজেশনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এটা আমরা ইউজ কেসের মাঝখানে অথবা অ্যাক্টর দুইটার মাঝখানে আমরা ইউজ করতে পারি নেক্সট আমাদের আসছে ডিপেন্ডেন্সি ডিপেন্ডেন্সিটা আমরা ডট একটা ডট লাইন নিয়ে তার সামনে একটা অ্যারো দিয়ে প্রকাশ করি সো ডিপেন্ডেন্সি আমাদের সাধারণত দুই প্রকার একটা হচ্ছে ইনক্লুড আর একটা হচ্ছে এক্সটেন্ড অ্যান্ড ইনক্লুডটা আমাদের হচ্ছে যখন আমরা ম্যান্ডেটরি কোনো মানে ডিপেন্ডেন্সিটা ম্যান্ডেটরি হয়ে পড়ে তখন আমরা ইনক্লুড ইউজ করি আর ইনক্লুড লেখার ক্ষেত্রে আমরা ইনক্লুড যখন আমরা যখন ইনক্লুড ডিপেন্ডেন্সি ইউজ করি তখন আমরা এভাবে একটা আয়ের দুই সাইডে অ্যারো দিয়ে আমরা প্রকাশ করে দিই যে এটা আমাদের ইনক্লুড অ্যান্ড এক্সটেন্ড যখন লিখবো তখন আমরা সেম জাস্ট খালি আয়ের জায়গায় আমাদের একটা ই বসে যাবে এই হচ্ছে আমাদের এক্স সো এটাই আমাদের বেসিক ধারণা ইউজ কেসের সম্পর্কে এখন আমরা যখন ইউজ কেস সলভ করব তখন আশা করি সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে ওকে আমরা এখন যে ইউজ কেসটা সলভ করব সেটা হচ্ছে মিউজিক টুডে একটা কোম্পানির নাম এই কোম্পানিটা আমরা নাম শুনে বুঝতে পারছি এখানে অবভিয়াসলি মিউজিক রেকর্ড হবে সো আমরা এই জিনিসটা সলভ করলে আশা করছি ইউজ কেস ডায়াগ্রাম সম্পর্কে ক্লিয়ার হয়ে যাব এখন প্রথমে আমাদের আসছে কি একটা মিউজিক কোম্পানিতে অবভিয়াসলি রেকর্ড হবে সো রেকর্ডটা করবে কি একটা মিউজিক কোম্পানিতে দুইটা পার্সন রেকর্ডিং করে একজন অ্যাকচুয়ালি করে না একজন করান একজন করে নেন তো যিনি করান তিনি হচ্ছেন আমাদের রেকর্ডিস্ট আর একজন যিনি রেকর্ড করে নেন তিনি ক্লায়েন্ট সো ক্লায়েন্ট প্রথম আমার কি করলো একটা রেকর্ড করে নিল আর রেকর্ডিস্ট আমাকে হেল্প করলো সো আমাদের রেকর্ডের সাথে ক্লায়েন্ট প্লাস রেকর্ডিস্ট দুইজনের একটা অ্যাসোসিয়েশন ক্রিয়েট হয়ে গেছে দেন এখন আমরা কি করব একটা রেকর্ডিং করার পর আমাদের একটা সেশন ক্রিয়েট করতে হয় সো সেই সেশনটা ক্রিয়েট করবে কে আমাদের ক্লায়েন্ট আর ক্লায়েন্টটা আমাদের সিস্টেমে ও আরেকটা জিনিস আমরা কোন অ্যাক্টরকে কোন সাইডে রাখব এটা একটা ভাবার বিষয় আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে আমাদের প্রাইমারি অ্যাক্টর আই মিন যে আমাদের সিস্টেমের বাইরে থেকে আমাদের কাছ থেকে সার্ভিসটা নিবে সে আমাদের প্রাইমারি অ্যাক্টর সে অলওয়েজ আমাদের বাম সাইডে থাকবে 
एंड सिसटेम मध्य थे जे एक्टरगुल क्च कर ता सेकेंडारि एक्टर ता अलवेज रईट सैडे थको दें क्लार्क क्लार्क क्यों कर क्लार्क सेशन का क्रिएट कर क्लार्कर साथ सेशन क्रिएटे आक जन भूमिका रखे से हमारे प्रेफार प्रेफार्ड क्लायेंट एंड प्रेफार्ड क्लायेंट क्लायेंट वन कैंड अफ क्लायेंट तर मैं एरा प्राइमरि एक्टर सो ये हमारे बाम सैडे थक एंड प्रेफार क्लायेंट हमें क्लायेंट के हेल्प कर विभिन्न सेशन क्रिएटे अथवा विभिन्न सेशन बुकिंग सो हमार क्लायेंट एंड प्रेफार क्लायेंटर मजखने एक जेनारेलेशन तैरि जे रिलेशन देखिए तो जेनारेलेशन ओके दें क्लायेंट की करलो एक सेशन बुक करलो बुक सेशन एक यूज केस तैरिगे ये यूज केसटर सबसे हमारे क्लायेंटर एक एसोसिएशन तैरिगे एन कथा हे बुक सेशन सेशन तो चाहले ही शुद्ध बुक करते हैं एक भैरिफिकेशन क्लियरेंस दरकार सो भिफाई भैरिफाई क्या कर भैरिफाई कर क्लार्क सो क्लार्क भैरिफाई करलो ओके एन भैरिफाई और बुक सेशनर मजखने रिलेशन तैरि गोच्छे डिपेन्डेंसि हाँ एन ये कि डिपेन्डेंसि जेहेतु भैरिफाई ना करा पर्त सेशन बुक करते सो ये मैंडेटरि डिपेन्डेंसि और मैंडेटरि डिपेन्डेंसि अलवेज आप आई लेखे प्रकाश करब और चिन्हटा है यको भैरिफाई और बुक सेशनर मजखने जेहतु मैंडेटरि डिपेन्डेंसि सो हमें कि करब हमारे ऊपर को डिपेंड कर भैरिफिकेशन ऊपर डिपेंड कर सेशन का बुक है कि हमें सो हमार भिफिकेशन दिखे हमारे चिन्हटा थको ये एर चिन्हटा ये हमारे भैरिफिकेशन दिखे थक प्रकाश कर मैंडेटरि डिपेन्डेंसि से आई लेखे प्रकाश कर आगे पढ़े इनक्लूडेड ओके दें आसे हमारे जो सेशन ट बुक हो ग रेकर्ड हो गए सेशन क्रिएट हार पर अबियलि बुक हो गए सो ए पर्या इसे गे पेमेंट करते हैं सो पेमेंटर अबियलि दुईट अपशन थे अनेक थे कार्ड कैश चेक ब्ला तो यह नर्माली दुईट अपशन नहीं पेमेंटर कैश और कार्ड सो पेमेंट हमारे के पेमेंट कर क्लायेंट सो क्लायेंटर सबसे एक एसोसिएशन दिए यूज केस पे पे ये सब संक्षेप पे लिखे सो पे कानेक्ट हो पे शुद्ध तो क्लायेंट करा पेमेंट नवर जो तो एक जन एक्टर के लागे से सिसटेमर सा जड़ित थे से अकाउंटेंट हिसाब एखे नहीं पेमेंट चेक कर क्लायेंट हमार पे कर सो अकाउंटेंट एंड क्लायेंट दुजन सा पेटा एक एसोसिएशन दुईटा एसोसिएशन द्वारा कानेक्ट हो सो एखे आईटा अपशन एक अपशन हे कैश एक कार्ड कैश और कार्ड हाँ के कैश बा कार्ड ही पेमेंट करते एरक को बाध्यबाधकता नहीं सो ये हमारे मैंडेटरि डिपेन्डेंसि ना सो ये हमारे डिपेन्डेंसिटा कि एक्सटेंड और एक क्षेत्र में जेहतु ये मैंडेटरि ना सो हमारे एर चिन्ह तो अपोजिट हो आगे हमें जे रखम देखे आगे जेहतु मैंडेटरि छो सो जेटा अपशन एक्चुअल जेटार ऊपर डिपेंड करटार दिखे एर छो बाट एखे जेहतु यार ऊपर डिपेंड करा सो हमें एरोटा अपोजिट दिखे थक मैं हमार मेन जो यूज केस सेटार दिखे हमारे एरोटा थक सो हम बोलते परि जो हमारे और कि मैंडेटरि मैंडेटरि डिपेन्डेंसि आ तक हम जेटार ऊपर आ कि डिपेंड कर दिखे एर थक जो हमारे मैंडेटरि हाँ तक हमारे अपशनलगुल अपोजिट दिखे एरोटा थक ओके पेमेंट करार पर एक्टे अपशन फाइनल पर्या जो आता हे क्लियरेंस अकाउंटेंट जत खा पर्त क्लियरेंस दीचे तत खण पर्त पेमेंट कमप्लीट है ना सो एन अकाउंटेंटर साथ यूज केस तैरि से क्लियरेंस ये क्लियरेंसटार ऊपर डिप पेमेंट आरोप डिपेंड कर क्लियरेंसर ऊपर बाट क्लियरेंस ना दे पर्त कमार पेमेंट कमप्लीट होना सो एखे क्लियरेंसटा हमारे मैंडेटरि डिपेन्डेंसि सो हम एगेन देखें आर एखे एरोटा क्लियरेंसर दिखे नहीं मैं यटार ऊपर हमार पेमेंट डिपेंड कर सो ये हमारे मैंडेटरि डिपेन्डेंसि सो ये छोड़ा यूज केस डायग्राम मिजिक कम्पानी ऊपर 
আশা করছি এটা দ্বারা আপনারা একটা ইউজ কেস ক্লিয়ারলি বুঝে যাবেন এখানে আমি সব ধরনের রিলেশনই ইউজ করেছি তারপরেও যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমরা অলওয়েজ আপনাদের নেক্সট কনফিউশন নিয়ে ভিডিও করার ট্রাই করব থ্যাংক ইউ